葬送的弗利莲终于迎来了本季战斗最高潮。弗利莲带着费伦一起参加一级魔法师考核，居然有人看费伦年纪不大，就打上了他们小队的主意，却不知道费伦可是传说中的魔法师弗利莲手把手教导的。而晚上守夜的弗利莲回想起了和西梅尔他们第一次与龙战斗的前夜，当时的爱人害怕的直发抖。西梅尔本想像其他勇者那样鼓舞一下士气，最终却坦然地承认，其实自己也害怕。多亏了他的话，让艾然感觉好像没那么紧张了。海塔感慨，每个冒险队伍在这种时候肯定都各有各的方式。在魔法石考核中，弗利莲的体会更深了。他一个人悄悄离开了营地，另一边，费伦和队友们也成功抓住了云田鸟，但这还只是一个开始而已。接下来就要提防别的队伍过来抢夺了。到了第二天，弗利莲带着两个队友总结了一下关于云田鸟的情报。首先，这种鸟的速度超越音速；其次，它的身体像龙一样结实；除此之外，对于魔力也很敏感。总之，是不能用常规魔法进行捕捉的。关于这点，弗利莲让他们不用担心，自己昨天晚上已经实验了一个能抓住云田鸟的魔法，就是在救康涅的时候用过的捕鸟魔法。不过，这个魔法的射程只有五十公分。也就是说，必须要和云田鸟相距五十公分以内，才能将其捕捉。而康涅和拉比涅的魔法都没办法轻易困住云田鸟。当然，如果有大量水的话，拥有水之魔法的拉比涅大概能做到。可他的魔法只能操控水，而不能生成水。如果提前将魔力注入水中的话，哪怕只有一点点，也会被云田鸟感知，对方也肯定不会再靠近。听到这里，比利莲突然心生一计，将计划告诉了两个队友。尽管这个计划会让他们与所有人为敌，拉比涅和康涅还是接受了。当务之急还是得赶紧抓住一只云田鸟。已经抓住云田鸟的费伦小队，此时则在提防其他人过来抢夺，但他们的水也喝光了，必须要去考场中央的大湖补充。结果在半路上发现了干涸的河道，应该是由于结界阻拦，导致河流无法通过。那么大部分的水都会聚集在盆地中间的湖里。他们考生可以随身携带水源，云田鸟可就没办法了。换句话说，云田鸟想要喝水，必须往那个湖边走。想必已经有考生注意到了这一点，并且正在湖边埋伏着。想到这里，费伦的男队友便提议先忍着渴，保护云田鸟要紧。没想到刚准备折返回去，一只盯上他们的队伍就骤然出手了。好在三人反应都极为快速，立刻挡下了他们的进攻。三个人各挑了一个对手。眼看双方的斗争一触即发，突然地面震动，便伴随着一声巨响。回头望去，一道光柱冲天而起，而那边是湖的方向。引发这个动静的是康涅，他居然将整片湖泊都冻结了起来。守在湖边的一些沉不住气的队伍，顿时慌乱地试图化冰，只有第十三小队无动于衷。作为首领的邓肯老爷子当机立断，云田鸟已经不会再靠近这片湖了。不过，第二小队竟然敢搞出这么大动静，说明他们肯定有办法捕获云田鸟，到时候直接抢他们的就行。弗利莲队伍的三个人各忙各的，拉比涅一直寻找那些小的水源，并且往里注入魔力。费伦也不知道弗利莲到底想干啥，只能先专心对付面前的敌人。那位邓肯老爷子也带着自己的两个队友离开了湖边，并在森林里发现了几个魔法使的尸体，一看就是中了魔兽的伎俩。小姑娘觉得，最起码把人家的尸体放下来。老爷子却提醒她抬头看看，空中有好几只盘旋着的大鸟，而那具尸体已经被施加了魔法，只要去碰就会被感知到，成为那几只魔兽的下一个猎物。这片考试场地果然危险重重，难道主办方根本不把魔法使的性命当回事吗？怎么参加个魔法使考核还要面临生命危险啊？主办方这么做自然也是有理由的。因为一级魔法使里不需要会轻易丧命的人，他们认为魔法使是需要质量的。邓肯老爷子却不这么觉得，一级魔法师只要作为权威的象征就行，实力并没有那么重要，权力才最重要。他可见过太多比自己实力高强的魔法使，最终却被迫害到惨不忍睹的模样了，所以他才会去钻营政治。当然，在这次的考核中，除了弗利莲之外，邓肯的实力确实是数一数二的。就这样一边走一边唠，他们发现了拉比涅的身影，检查了被他触碰过的小水洼后，果然里面有一丝非常不易被察觉的魔力。
，虽然魔力也很难察觉，云铁鸟却能感知出来，这样就不会再靠近这片水洼了。邓肯便洞悉了第二小队的计划，他们先将最大的湖泊洞起来，然后将小水洼一一注入魔力，再埋伏在唯一没有动手脚的水源周围，等待云铁鸟自投罗网。既然如此，他们也没必要再费力气了。静静等着第二小队把云铁鸟抓住就行。此时，福利莲三人也已经汇合，这里也是一片比较大的水源。福利莲让两个队友离开这里，自己将魔力尽数收入体内。康涅和拉比涅双双震惊，魔力居然是能被完全抑制住的吗？却不知道福利莲干这种事儿已经干了上千年。之后陆续有魔物过来饮水，他们都仿佛完全没有察觉到福利莲的存在一般。天色逐渐暗了下去。一片落叶飘落，福利莲也睁开了眼睛。一只云铁鸟竟然落在了他的肩膀上。就这样，福利莲轻而易举用捕鸟魔法抓住了一只云铁鸟。然而下一秒，邓肯队伍的小妹妹就瞬移到了他们面前。与此同时，费伦和队友们也陷入了激战。费伦的对手也是一位女魔法使，她不满费伦只用最基础的招式，这种感觉太沉重了，就好像在和自己的老魔法使爷爷对战一样。费伦非常诚实地告诉对手，师傅告诉过他，光靠这些就足以对付这个时代的魔法使了。这句话激怒了女魔法使，直接挥起魔杖，甩出无数碎石，如箭雨般射了下去。但在那同时，费伦就撑开了屏障，尽数挡下。女魔法使给自己找补，表示如果是我那位白毛队友，你现在早就死了。费伦却面无表情地回复他，可你才是你们队里最强的，不是吗？当然，女魔法使说的那位白毛队友拥有非常丰富的实战经验，是曾与魔王军残党战斗过的北方魔法队队长。他的对手想必危险了。然而，事实上是白毛被尤贝尔追着打，无数看不见的攻击从四面八方射向白毛，这是能将物体切开的魔法，而白毛根本无法全部防下来。很快，脖子上就中了一刀，尤贝尔却也紧跟着停下了攻击。并且承认自己的射程的确只有五米远。费伦听说自己的队友有危险，立刻加大力度，直接用同时放出的大量攻击魔法让对手防不胜防。这种靠蛮力取胜的方法，差点把女魔法使弄破防。很快，他的防御速度就跟不上了，只听见这边发出了巨大的爆炸声响。与此同时，尤贝尔被白毛的目光拘束魔法困住，不仅身体动不了，连魔力都无法调动了。白毛的魔法可以让视线内出现的家伙无法行动，只要他不把视线从尤贝尔身上移开，尤贝尔就无法动弹。但白毛却并没有下杀手，只是让尤贝尔交出云铁鸟。尤贝尔便趁他解开魔法的一瞬间，扔出云铁鸟，吸引他的视线，同时利剑一般窜了出去，挥起长枪就刺向了白毛。可惜还是差那么一点身体也再一次被拘束。既然如此，白毛便不打算再对尤贝尔留情。他在战场上见识到了太多的残酷，杀人什么的早已成为家常便饭。听到他这么说的尤贝尔也闭上了眼睛，接受了命运，却迟迟没有等到对方动手。他一直认为，一个人擅长的魔法跟此人的阅历和人性有很大关联，而封住对手行动能力的这个魔法，就好像专门为了在动手杀人前得到犹豫的时间一样。白毛并没有否认，这的确是让他做好杀人觉悟的时间。现在他已经下定决心了，眼看白毛就要杀死尤贝尔，千钧一发之际，费伦比他更快，用魔杖指向他的脖子。白毛简直不敢置信，什么鬼玩意儿？我队友被打倒了！而且他刚刚完全没有察觉到费伦的气息。白毛问费伦把那位女魔法使怎么样了，费伦毫不犹豫回答：杀掉了。没想到听到这句话的白毛反而放了尤贝尔。因为考试通关的条件是在今天日落时持有云铁鸟以及队伍成员全部到齐，他们失去了一位队友，已经不可能再通关了，那杀人也就没有意义。认输后，白毛果断转身离去。费伦的第三位队友眼镜哥的状况却不是很好，眼镜哥伤痕累累，却还有心情嘲讽对手的基础不扎实，然后宣布这场战斗是自己的胜利，因为他已经发现了对手的弱点。话音刚落，另一个眼镜哥就出现在对手身后，掐住了他的脖子。好家伙，原来眼镜哥会引分身啊！他毫不留情地将对手电晕过去。另一边，白毛也找到了队友女魔法使，发现人并没有死，心情肉眼可见的好了起来。
就是魔力耗尽，走都走不动了，只能任劳任怨地背起了队友。结果找到第三位队友，发现这一位也动不了了，哭唧唧的也让他背。可惜白毛对男人就没有那么温柔了，直接把队友当货物一样，用搬运魔法举了起来，就像修宝在队里的待遇一样。距离第一场考核结束仅剩两三个小时，三人都不抱什么希望了。万万没想到，居然在半路遇到了一只云铁鸟。白毛立刻用目光拘束魔法，将其定住。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。所以刚刚三战两败，到底是为了什么呀？与此同时，福利莲他们还在和丸子头妹妹对峙。突然，丸子头的身影瞬间消失了。紧接着，康涅发现福利莲手里的云铁鸟笼子也不见了。结果，福利莲还有心思感慨：这魔法可真有意思。抢走云铁鸟的丸子头自然不会留在原地，福利莲便将目光转向了对面的老爷子和中年男人。没想到老爷子居然认出了福利莲，但即便如此，他还是打上了福利莲他们队伍的主意。福利莲对此不以为意，中年男人受不了他那副高傲的态度，表示在他和邓肯对战的时候，自己会把他的两个小队友杀死。说这话也太不把康涅和拉比涅放在眼里了。邓肯也不赞同队友这么做。提醒他，他们只要能拖住对方就行了，没必要非得下死手。反正云铁鸟已经到手了，一级魔法师也并没有豁出命去的价值。对于这一点，福利莲倒是很赞同。中年男人不敢置信：“你来参加一级魔法使的考核，该不会连特权都不知道就来考试了吧？”福利莲一脸懵逼：“啥特权呐、啊？”这才得知，在半个世纪以前，魔法师协会的创始人大魔法师塞利艾突然降临世界。塞利艾追求着那些在与魔王军战斗中得到千锤百炼的魔法使，所以约定给予得到一级魔法师之作的人一项特权，那就是传授对方一个魔法。这位塞利艾是王国几乎所有魔法的活着的魔法书，也是地面上最接近被誉为全知全能的女神的魔法使。一听到这个，福利莲可就不困了。中年男人让邓肯帮忙拖住福利莲一分钟，自己趁机杀掉那两个小鬼。没想到邓肯比他更狂，拖住一分钟算什么？看我来打倒传说中的魔法师福利莲！下一秒，康涅和拉米涅脚下的地面就在中年男人的操控下猛然升起，福利莲和邓肯之间的战斗也一触即发。